السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إسلام الرندي رند آغوش من الماترمان الذي عيد الفطر عيد الأضحيم رمضان اللي وردان اندرم شوال أنني وشواسي قلقل بكنا سندوشة تندي دينمان عيد الفطر ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാൾ നമ്മിലേക്ക് സമാഘാതമാകുകയാണ് സാധാരണ പെരുന്നാളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പെരുന്നാളാണ് പുതുവസ്ത്രമില്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം പോലും ചെയ്യാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു പെരുന്നാൾ എന്തിനധികം പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ലോക്ക്ഡൗണും കർഫ്യൂ മൂലം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈദ്ഗാഹുകളിലേക്കോ മറ്റു പള്ളികളിലേക്കോ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക സാധ്യമല്ല ആയതിനാൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതേ രൂപത്തിൽ നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ നിലക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളികളൊക്കെ അടച്ചിട്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കും ചെയ്യാനുള്ളത് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമുള്ള പറയുന്നു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ വീട്ടണം എന്നതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം രണ്ട് കാലത്താണ് അതാർക്കെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇമാം എപ്രകാരമാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ വീട്ടിൽ കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ പ്രാവശ്യം പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു നമസ്കാരമാണിത് ഈ നമസ്കാരം രണ്ട് റക്കായത്താണ് എങ്ങനെയാണത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ റക്കായത്തിൽ ഏഴ് തക്ബീറുകളാണുള്ളത് അതിനുശേഷം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂറത്തുൽ കാഫോ അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ആയില സബിഹിസ്മ റബിഖൽ ആയില എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ആ രണ്ട് സൂറത്തുകളും ഓതുക ആ രണ്ട് സൂറത്തുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓതുക അതാണ് പ്രബലമായ സൂന്നത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും സൂറത്ത് ഓതുക ശേഷം ഓഹോ അതിനുശേഷം ഈ ഐത്തിതാൽ സുജൂത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അഞ്ച് തക്ബീറുകളാണുള്ളത് അതിനുശേഷം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുന്നത്തായിട്ടുള്ള സൂറത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമർ സൂറത്തുൽ കമറും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഹാഷിയ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓതാവുന്നതാണ് അതിന് അത് അറിയാത്തവർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റ് സൂറത്തുകൾ ഓതാവുന്നതാണ് ഇതാണ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപം പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതുപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സുന്നത്തുകൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒന്ന് കുളിക്കുക രണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക പുതുവസ്ത്രം എടുക്കാതെയായിരിക്കും പലരും ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതിനാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന പറയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമതായി സുഗന്ധം പൂശുക നാലാമതായി ഇത് ഈദുൽ ഫിത്തറാണ് ആയതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പെരുന്നാൾ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമതായി തക്കബീർ ചൊല്ലുക തക്കബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ല ഹിൽഹന്ദ് എന്നാണ് തക്കബീറിൻ്റെ രൂപം അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് ആയതിനാൽ ഓൺലൈൻ കോളുകൾ വഴിയോ മറ്റോ ഒക്കെ അവരെ നാം ഈ സുദിനത്തിൽ പരസ്പരം ആശംസകൾ നേരുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തായി വന്നതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയും സ്വഹാബത്തും പരസ്പരം തക്കബലാഹു മിന്ന വമിൻകും എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഉദ്ധരണയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവസാനമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടു പെരുന്നാൾ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് 
നമസ്കാരത്തിൽ തക്ബീറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും ചൊല്ലേണ്ടതായി സുന്നത്തുകളിൽ നമുക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു ഹദീസും കാണാൻ കഴിയില്ല ചെറിയ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഫിത്തറു സക്കാത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വാലിഹായ അമലുകളും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ വാഹിർദാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു